హలో ఈరోజు మన అవునండి నా మాట నాకే అనుకుంటుంది ఎవరండి ఇక్కడ కూడా అట్లా వచ్చింది చాలా వచ్చింది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఓకే ఎగ్జిట్ అయ్యి లాగిన్ అవ్వ ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వమంటున్నారు చాలా ప్యాప్లు వచ్చేస్తుంది వచ్చేసింది ఓపెన్ <laughs> చేసి <laughs> హలో మళ్ళీ
మళ్ళీ లాగిన్ అవుతారు అండి కాకపోతే మా పీపీటీ అప్లోడ్ అవట్లేదు అది అప్లికేషన్ విండోని ఉంది కదా అక్కడ అది క్లిక్ చేస్తే రావట్లేదు ఓపెన్ చేసామండి ఆల్రెడీ స్క్రీన్ మీద ఓపెన్ చేసి పెట్టాము అవునవును అంటే స్క్రీన్ షేర్ ఆప్షన్ రావట్లేదు అండి అది ఆల్రెడీ డెస్క్టాప్ మీద ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాము హలో గుడ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరి వన్ ఈరోజు పింక్ బోల్ వామ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ కార్ అనే టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రస్తుత పరిస్థితిలో చూసుకుంటే ప్రతి సాగులో మనకి ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటంటే పింక్ బోల్ వామ్ అంటే దీన్ని తెలుగులో గులాబీ రంగు గురి అంటారు ఈ పురుగు యొక్క యాజమాన్యం గురించి ఈరోజు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ముందుగా మనం ఈ ప్రతి పండుగలు చూసుకున్నట్లయితే మన రాష్ట్రంలో పండించే కమర్షియల్ క్రాప్ లో ఈ యొక్క
Video, video on the PowerPoint is stuck in the put a mark in there. I
मन राष्ट्र पंट प्रधान पे वाणिज्य पट सु साइडी अलग पन्द्रे बेर उत्पत्ति मन राष्ट्र पत्नी उत्पत्ति मुंह अट्ला मन राष्ट्र मुख्य पत्ति पड़े जिला चूस कर्नूल गुंटूर कृष्णा अनपुर मेरे प्रकाश जिला गुलाबी रंग कुदरती मन गमन मुझे पत्ति गुरी तरह गुलाबी रंग एपड़ू मन मन देश मन राष्ट्र पत्ति पट ने आशंक जरूरी चूस मुझे बीटी पत्ति राक मुझे अंत रेल रे संवस मुझे काय तुलसी पुर गुलाबी रंग पुर तरह लद्दीपुर शनगपच पुर वाल मन की पट की इवे ना तोब शात नष्ट जो एपड़ बीटी अंत बीटी अंत बैसे स्थूर जेनसी अंटर रेल रे संवस बीटी टेक्नजी तो आटन ने मन मन देश इंट्रड्यूस जी तरवा उधति गुलाबी रंग पुर उधति मन तुव जी प्रति पंट अदे विधि चूस रेल पदो संवस गुजरात राष्ट्र मोटमोद बोलगाट वन पत्ति पट लुलाबी रंग पुर उ अंत इनडे गमन जी रेल पदनाव संवस अदे गुजरात राष्ट्र बीजी टू अंत बोलगाट टू पत्ति पट लुलाबी रंग पुर उ गमन जरिए अन्ट रेल पदहार संव संवस गुजरात का महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगा मरी आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय बीजी टू पत्ति गुलाबी रंग पुर आशी अदे विधा नष्ट पच प्रारंभम रेल पद पद्धति संवस मुख्य तीव्रम नष्टा पत्ति रू बोल पत्ति रू चूड जी रेल पद पद संवस इक मन के आलोस्ट पद पद संवस इन संवस मन की बोल बी बोल टू लड़ मन की गुलाबी रंग पुर तुटे पैस्थ मन चूडा जरिए क्लिष्ट बीटी अंत मरी विधा बीटी टाक्सी पुर चमत मन रईत के अर्थम भाषण चूसक एपड़ते मन विना जन्यु चप्पी मन की इवे जो बोल टू विना अभी मन मकल साकी दशो अभी मक अन्नी भागा बीटी टाक्स एपड़ते लिपुर गुलाबी रंग पुर का लेदा शनगपच पुर लिपुर मुख्य गुलाबी रंग पुर मन एपड़ते आकल या पत्र पत्रहरिता लेकिन पू पुवल या भागा अभी ते तीन प्रारंभ वाट पट पट लीटी टाक्स अने रिजाइन मिड गेट अटर मिड गेट एपथीरियल से कणाल मीद बीटी टाक्स अने पे अया इंबाल अंत समतुल्यता द्रावाल या समतुल्य दबा द्वारा 
అవి అవి మిగతా ఆకులను తినలేవు తద్వారా అయన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవడం ద్వారా ఈ యొక్క ఆకులు తినలేకుండా అవి ఆహారం తీసుకోలేవు పురుగులు లేదు లార్వాలు తర్వాత తర్వాత భాగం ఏంటంటే అవి తినలేక ఆహారం తినలేక చనిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట డెడ్ లార్వే లేదా సెప్టిసిమియా అంటాం మనం ఇది ఒక బేసిక్ గా చూసుకుంటే ఈ బీటీ టాక్సిన్ యొక్క పనిచేసే విధానం అనమాట ఎందుకు మరి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో మనకి ఈ బీటీ ఈ గులాబీ రంగు పురుగు పురుగు ఉధృతి చాలా తీవ్ర స్థాయిలో మనం చూసామంటే ఎందుకు ఎందుకు ఎట్లాగా జరిగిందని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే రెసిస్టెన్స్ అనేటువంటిది ఈ బీటీ కాటన్ ఈ యొక్క పింక్ బౌల్ వామ్ లో డెవలప్ అవడం చూసుకుంటాం రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే నిరోధక శక్తి నిరోధక శక్తి అంటే మా బీటీ టాక్సిన్ ని తట్టుకునేటటువంటి ఈ యొక్క నిరోధ శక్తి ఈ ఈ గులాబీ రంగు పురుగు డెవలప్ అవడం జరిగింది అనమాట అందువల్లనే అవి మన టాక్సిన్ ఉన్నప్పటికీ మన మన పంటని నష్టం చేయడం జరిగింది మన యొక్క దిగుబడిని కూడా తగ్గించడం జరిగింది ఇంకో కారణం చూసుకున్నట్లయితే మన విచక్షణ రహితంగా ఈ పురుగు మందులు తర్వాత ఈ యొక్క ఎరువులు వాడడం వల్ల మొక్క యొక్క ఎదుగుదల పచ్చదనం ఎదుగుదల అధికంగా ఉండి ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ చేయబడి ఆ ఒక్క పురుగులు దాని మొక్కలు తినడం జరుగుతుంది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గులాబీ రంగు పురుగు ఎప్పుడు కూడానే అది ఎగ్గ నుంచి వచ్చిన ఒక గంటలో లేదంటే ఒక ఒక రోజులో లేత మొక్కల్లో కానీ లేత లేకుంటే చిన్న చిన్న బోల్స్ అప్పుడే ఫామ్ అవుతున్నటువంటి కాటన్ బోల్స్ లో అది లోనికి చేరిపోయి దాని యొక్క దశలన్నీ కూడా ఆ యొక్క కాటన్ బోల్ లోపలే కంప్లీట్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి మనకు పైకి డ్యామేజ్ అనేటువంటి కనిపించదు అనమాట మనం పైన ఎన్ని మందులు కొట్టినప్పటికీ ఉపయోగం అనేది ఉండదు కనుక దాని యొక్క మనం నివారించాలంటే ఒక పురుగు యొక్క దశలు ఏ దశలో మనకి పంటపై ఆశిస్తుంది ఏ దశలో మనకి ఎన్ని రోజుల తర్వాత దీని యొక్క ఉధృతి మనకు ప్రధాన పంటలో స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది అనమాట మనం మరిప్పుడు మనకు సమస్య అర్థమైంది కాబట్టి ఏ విధంగా ఈ యొక్క పురుగుని మనం ఎదుర్కోవాలి అని చూసుకుంటే మన కొన్ని అప్రోచెస్ మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట కేవలం పురుగు మందులు పురుగు మందులు పిచ్చికారీ చేయడం ద్వారానే కాకుండా మనం సమ సమగ్ర సస్య రక్షణ అంటాం అనమాట అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ఈ యొక్క పురుగు యాజమాన్యంలో మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ముందుగా దీంట్లో ఏం వస్తుంది అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ఫాలో అయినప్పుడు మాత్రమే మనం మన ఖర్చు సాగు యొక్క ఖర్చు తగ్గించుకోగలం ఈ పురుగు నివారణకి అట్లాగే మంచి దిగుబడిని కూడా మనం పొందగలం ముందుగా ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ అనమాట మనం ఈ పురుగు రాకుండా ఏ విధంగా పంట లేని సమయంలో చేయవలసిన పరిస్థితులు ఏముంటాయి తర్వాత పంట మొలక విత్తనాలు విత్తనాలు విత్తేటప్పుడు పంట కాలంలో చేయవలసిన పనులు ఏం చేయాలి తర్వాత ఫిజికల్ మెకానికల్ కంట్రోల్ ఏదైనా ఫెరమోన్ ట్యాప్స్ ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి మనం లేదా జీవ నియంత్రణ పద్ధతులు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి కేవలం రసాయనాలు మాత్రమే కాకుండా జీవ నియంత్రణ కారకాల ద్వారా కూడా మన యొక్క గులాబీ రంగు పురుగుని తగ్గించుకోవచ్చు చివరిగా ఈ రసాయనాలు వాడి కూడా మనం ఈ పురుగుని తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట మనకు కొంత అవగాహన అనేటటువంటిది ఈ యొక్క ఈ పురుగు నివారణలో మనకు చాలా అవసరం అదేంటంటే ఈ యొక్క గులాబీ రంగు పురుగు యొక్క జీవిత దశలు మనకి చాలా అవసరం అనమాట ఏ దశలో మనకి ఈ పంటని నష్టం చేస్తుంది ఒక ఈ పురుగు యొక్క లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయని మనం తెలుసుకోవాలి ఈ పురుగుకి ముఖ్యంగా నాలుగు దశలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే తల్లి తల్లి పురుగు అంటారు రైతు భాషలో రెక్కల పురుగులు అంటారు తర్వాత గ్రుడ్డు దశ తర్వాత లా లార్వా లేదా గొంగల పురుగు దశ అంటారు నాలుగోది వచ్చేటప్పటికి పోషస్థ దశ లేదా ప్యూప అంటారు అనమాట ఈ నాలుగు దేశాల్లో కూడా కేవలం లార్వా దేశ లేదా గొంగల పురుగు దేశ మాత్రమే మనకి ఈ యొక్క పంటనే నష్టం చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పంట యొక్క దశలు కూడా మనం తెలుసుకోవాలి విత్తనం వేసిన దగ్గర నుంచి పత్తి కోసే వరకు కూడా ఏ దశలో అంటే వేసిన ముప్పై రోజులకి నలభై రోజులుగా లేదంటే యాభై రోజులుగా ఏ దశలో మనకి ఈ పురుగు యొక్క 
పురుగు ఆశించడం జరుగుతుంది అనేది కూడా మనకి ఈ పంట దశలు కూడా మనకి అవగాహన ఉండాలి అప్పుడే మాత్రమే మనం ఏ టైంలో ఏ పురుగు మందు కొట్టినట్లయితే మనకి లేదంటే ఏ ఏ సమయంలో ఏ ఏ ఏ విధమైనటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులు మనం పాటిస్తే ఈ యొక్క నష్టాన్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎకనామిక్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ అంటాం అంటే ఆర్థిక నష్ట నష్టపరిమితి స్థాయి అంటాం ప్రతి పురుగు పురుగు కూడా కొన్ని కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ లేదా డ్యామేజ్ సిమ్టమ్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసి మనం ఈ యొక్క కెమికల్ స్ప్రేయింగ్ కానీ లేదంటే మన యాక్షన్ మనం ప్రారంభించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఏ విధంగా ఈ త్రిశోల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయిలు ఎట్లాగ ఏ పురు ఏ దశలో మనం ఎట్లా చూడాలి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు రైతు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా సాగు చేసే వాళ్ళు గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క గులాబీ రంగు పురుగు యొక్క దశలు మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలన్నమాట వీటిలో ముఖ్యంగా మొదటి పిక్చర్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి తల్లి రెక్కల పురుగు ఆడ మగ రెండు తల్లి రెక్కల పురుగులు ఉంటాయి అవి అవి కలిసినప్పుడు అవి ఎగ్ ఎగ్ లేయింగ్ అనేది ప్రారంభిస్తాయి అనమాట గుడ్లు పెట్టడం ఆ గుడ్లు నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ లార్వాని ఒక ఫోర్ ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి లార్వాకి తర్వాత ప్యూప ఈ ఏరో మార్క్ చూసినట్లయితే ముందు తల్లి పురుగులు తర్వాత ఒక కాటన్ బోల్ మీద ఎగ్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది ఎగ్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి లార్వా లేదా గొంగల పురుగు పెరిగి నాలుగు దశలు కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత అవి డెబ్బకం లేదా పోషస్త దశలో చేరుకుంటుంది మళ్ళీ పోషస్త దశ నుంచి తల్లి రెక్కల పురుగులు ఆడమోగ తల్లి రెక్కల పురుగులు అగురు అగురు వేస్తాయి అనమాట ఇది ఒక చక్రం లాంటిది ఈ ఒక్క ఈ ఒక్కొక్క స్టేజ్ కి కొన్ని ఒక్కొక్క కొన్ని నిర్దేశిత సమయం ఉంటుంది అనమాట తల్లి రెక్కల పురుగులు వచ్చేటప్పటికి ఇరవై నుంచి యాభై రోజుల వరకు వాటి స్టేజెస్ ఉంటాయి బతుకుతాయి అప్పటి వరకు అవి మీట్ అయిన తర్వాత ఎగ్స్ పెడతాయి ఎగ్స్ త్రీ టు సెవెన్ డేస్ అంటే ఒక వారం లోపు అవి గుడ్లు పెట్టడం ఆ గుడ్ల నుంచి కూడా ఈ యొక్క బొంగల పురుగు బయటికి రావడం కూడా జరుగుతుంది ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి పింక్ బోల్ వాము లేదంటే గులాబీ రంగు పురుగు మెయిన్ గా ఇంత నష్టానికి చేయడానికి కారణం ఏంటంటే అవి గుడ్లు పెట్టంగానే ఒక గంట నుంచి ఒక రోజు లోపు కాయ లోపు లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి అనమాట మనకి ఆ మనం మన నేకిడ్ అయితే చూడలేము అది లోపల ప్రవేశించేసి బయట ఏమాత్రం మనకి ఈ యొక్క గుర్తులు ఏమి కనిపించవు అనమాట ఈ యొక్క లోన లార ఉన్న గుర్తులు మనకు కనిపించవు అన్లెస్ మనం ఓపెన్ చేస్తేనే చెప్తే కాబట్టి ఈ స్టేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత లార ఈ యొక్క బొంగల పురుగు లేదా లార స్టేజ్ అంటారు దీంట్లో నాలుగు దశలు ఉంటాయి అంటే వాటి యొక్క గ్రోత్ను బట్టి ముందుగా ఫెయిల్ అంటే కొంచెం పింక్ కలర్లు ఉంటాయి నాలుగో దశకు వచ్చేటప్పటికి ముదురు గులాబీ రంగులోకి మారిపోతాయి ఈ నాలుగు స్టేజ్లు కూడా ఒక బోల్ అంటే కాయ లోనే కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది రెండు వారాలు అంటే తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు రోజుల లోపు ఈ లార్వా అనేది పరిపక్వత చెందుతుంది అనమాట చెందిన తర్వాత లార్వా అనేది ఆ కాయ లోపలే ఉండకుండా ఒక రంధ్రం చేసుకుని బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ కాటన్ బోల్ లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఈ కింద మనం ఎండిపోయిన ఆకుల మీద కానీ లేదంటే ఆ కాయ పైన ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్లవర్ పార్ట్స్ మీద కానీ ఇవి పేప అనేది డెంబకం అనేది ఏర్పరచుకుంటుంది ఇది ఎందు నుంచి పదమూడు రోజుల్లో దీని యొక్క జీవిత చక్రాన్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది అనమాట ముఖ్యంగా ఇక్కడ గమనించవలసిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒకవేళ ప్రతి పంట లేదనుకోండి ఏదో కారణాల వల్ల ఎవరు వేయలేదు అప్పుడు కనీసం ఒక సంవత్సరం పాటు ఈ యొక్క ప్యూపా దశ అనేటి ప్యూపా దశ బ్రతికి ఉండగలటువంటి సామర్థ్యం ఉంది ఈ పురుగుకి అంటే పన్నెండు నెలల పాటు ఏ ఆహారం లేకపోయినా సరే పోషస్ దశ లేదా ఐబర్ నేషన్ లోకి సుప్త వస్తు అంటారు సుప్త వస్తులోకి వెళ్ళిపోయే సామర్థ్యం ఈ యొక్క పురుగుకు ఉందన్నమాట అందుకనే ఎంత అబండెన్స్ గా ఈ యొక్క పురుగు డ్యామేజ్ చేయడం సర్వైవ్ కావడం జరుగుతుంది దట్టు కేవలం ప్రతిలోని మాత్రమే ఎక్కువగా ఈ పురుగు ఆశిస్తుంది ఆల్టర్నేట్ హోస్ట్స్ ఉన్నాయి తుదుర బెండ్ అట్లాంటివి కానీ కేవలం ప్రతి గింజల మీద ఇది ఆహారాన్ని తీసుకుని అవి జీవించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 
ప్యూపోదేశ్ లెక్కడ ఎక్కడ ఉంటాయి మన కాటన్ జిన్నింగ్ మిల్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ మనం పంట కోయలేదనుకోండి ఏదో కారణం వల్ల కూలీలు దొరక పంటను వదిలే వదిలేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఈ ప్యూపోదేశాలన్నీ కూడా మన పంటలోనే ఉండిపోతాయి సకాలంలో మనం వాటిని రొటేవేటర్తో కానీ మనం పంట పోసిన తర్వాత వాటిని నిర్మూలించుకోలేదు అనుకోండి ఏదో వర్షాలు పడే ముందు వచ్చేసి మనం వాటిని అప్పటికప్పుడు కల్టివే మన గొర్రెతో తీసేసి పక్కన నెట్టి అట్లా చేయడం వల్ల ఆ అవశేషాలన్నీ కూడా భూమిని ఉండిపోతాయి అనమాట ఎప్పుడైతే మనం కాటర్ పిక్కింగ్స్ అయిపోయినాయో అప్పుడే వాటి రొటేవేటర్ వేసి దున్నేయడం కానీ లేదంటే ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ కానీ కుడింప చేసే బ్యాటరీలు వాటిని పో వాటిని పౌడర్గా చేసి పత్తి కట్టలు వాటిని అన్ని పౌడర్గా చేసి ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం అట్లాంటి చేయడం ద్వారా ఈ యొక్క పోసెస్ దశలు మనం నిర్మూలించుకోవచ్చు అనమాట ఇక ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయి ఈటీఎల్ సెంటర్ ఏ విధంగా మనం మన పొలంలో ఈ యొక్క పురుగు వచ్చింది అని ఎలా గుర్తుపెట్టగలం అంటే ముందుగా లింగాకర్షణ పొట్టలు పెట్టుకోవాలి మనం ఈ యొక్క నలభై ఐదు రోజులు ముప్పై రోజుల నుంచి ఎకరానికి వారు చెప్పిన లింగాకర్షణ పొట్టలు పెట్టుకున్నట్లయితే అది గాసిప్ ల్యూర్ అనేటువంటి ల్యూర్ దొరుకుతుంది ఆ సెప్ట ఆ ల్యూరు స్లీవ్ ట్రాప్స్ బాగా పనిచేస్తాయి స్లీవ్ ట్రాప్స్ అంటే ఒక బొట్టం లాగా ఉంటాయి పెరమ ట్రాప్స్ అవి మనకు బాగా పనిచేస్తాయి అవి అవి మనం వారు ఎకరానికి పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక ట్రాప్లో కనుక వరుసగా మూడు రోజులు ఒక్కొక్క ట్రాప్కి ఎనిమిది ఎయిట్ ఎయిట్ పర్ డే అంటే ఒక్కొక్క రోజుకి ఎనిమిది పురుగులు కనుక కన్నట్లయితే మనం పురుగు మందులు పిచ్చికారి చేయడానికి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి లేదంటే గుడ్డు పూలు అంటారు ఒక పది పువ్వులు తీసుకున్నట్లయితే వాటిలో ఒక పువ్వు కనుక అది ఈ ఆకర్షణ పత్రాలు విచ్చుకోకుండా అలాగే ముంచుకుని ఉన్నాయంటే మనకి ఈటీఎల్ స్థాయి వచ్చినట్లే అట్లాగే ఒక ఇరవై బాల్స్ తీసుకుని ఒక్కొక్క ప్లాంట్ నుంచి ఒక ఇరవై పత్తికాయలు తీసుకుని వాటిని ఓపెన్ చేసి చూడాలన్నమాట చూసినప్పుడు వాటిలో కనుక ఒక రెండు కాయల్లు కనుక మనకి ఈ యొక్క గులాబీ రంగు పురుగు ఉన్నట్లయితే మనం పురుగు మందులు పిచ్చికరి చేయడానికి ముందుకు పోవాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనం ఈ అన్లే ఇతర పురుగుల లాగా అంటే లద్దు పురుగు లాగా మనకి బయటికి కనిపించింది ఈ యొక్క బొంగల పురుగు లద్దు పురుగు అనుకోండి ఆ కాయ పైన అంత తినేసిన వ్యర్థాలు అవి చేసిన రంధ్రాలు అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం చూడంగానే గుర్తుపట్టవచ్చు ఈ గులాబీ రంగు రంగు పురుగు ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ యొక్క కాయ లోపల ఉండి ఆ యొక్క గింజలని తింటూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం గుర్తుపట్టలేం కేవలం ఈ ఫిరమోన్ ట్రాప్స్ తర్వాత ఈ కొన్ని పూలు సేకరించి మనం ఓపెన్ చేసి చూడటం కొన్ని పత్తి గింజ పత్తికాయలు తీసుకొని
పంట యొక్క గ్రోత్ స్టేజెస్ అంటే దశలు చూసుకున్నట్లయితే తొంభై నుంచి నూట అరవై రోజులు ఇక్కడ ఈ యొక్క గులాబీ రంగు పురుగు యొక్క ఉధృతి ఎక్కువగా గమనించడం జరిగింది మరి ఈ ఈ సమయంలో ఎక్కువ ఉధృతి గమనించడం జరిగింది కాబట్టి తొంభై రోజుల కంటే ముందునే అంటే డెబ్బై ఐదు రోజుల నుంచి నూట ముప్పై ఐదు రోజుల వరకు మనం తీసుకునేటువంటి జాగ్రత్తలే హలో మన ఈ పండుగ యొక్క కాలంలో డెబ్బై ఐదు రోజుల నుంచి నూట ముప్పై ఐదు రోజుల వరకు చేసేటువంటి యాజమాన్య పద్ధతిలే ఈ యొక్క గులాబీ రంగు పురుగు ఉధృతి నుంచి మన పంటని రక్షిస్తాయి అనమాట ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఇమేజ్ లో చూసుకుంటే మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో బొంగల పురుగులు పది కాయలకు అంటే పది కాయలకి ఎన్ని బొంగల పురుగులు ఉన్నాయని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది ఈ కింద కింద కాలంలో చూసుకున్నట్లయితే పంట యొక్క రోజులు పంట పంట కాల వ్యవధి చూసుకున్నారు ఈ యొక్క అంటే యాభై నుంచి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ నుంచి వన్ థర్టీ డేస్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ కాలంలో తీసుకున్న వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క గులాబీ రంగు పురుగు ఉధృతిని మనం అరికట్టినట్లయితే మా ఇప్పుడు చెప్పబోయే కెమికల్స్ వాడి గుడ్డు మీద పనిచేసే కెమికల్స్ వాడి అరికట్టినట్లయితే త్వర తర్వాత అంటే వన్ థర్టీ డేస్ తర్వాత వచ్చేటువంటి పంట నష్టాన్ని మనం అరికట్టవచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మరి ఆర్ఐఆర్ఎస్ లాంగ్ ఫామ్ యాంగ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి యొక్క సమాచారం ఇది దీంట్లో పురుగు ఉధృతి పైన చూసుకుంటాం పైన పిక్చర్ లో మనకి చూపించారు కింద ఏంటంటే యాజమాన్య పద్ధతులు ఇది చాలా ఒక ఇమేజ్ లో మనకి రైతుకి అర్థమయ్యేటట్టుగా ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది ఒక మన పంట యొక్క దశలు చూసుకున్నట్లయితే సాగి దశ అంటే మనకు ఆకులు అటు వచ్చేటువంటి దశ రెండోది మొగ్గ తొడిగే దశ మూడోది పూత ప్రారంభమయ్యే దశ తర్వాత పూత నుంచి కాయ ఏర్పడే దశ తర్వాత కాయ తయారయ్యే దశ ఉంటుంది తర్వాత కాయ తగిలే దశ ఉంటుంది చివరిగా ప్రత్యేత మొదటి దశ అనమాట ఈ గులాబీ రంగు పురుగు మొట్టమొదటిగా ఈ నలభై ఐదు రోజుల ముందు వాటి యొక్క ఉధృతి ఉన్నా సరే మనకి మనకి నష్టం లేదన్నది ఎందుకంటే అవి ఫ్లవర్స్ మీద తర్వాత బోల్ మీద అవి ఎక్కువగా అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి మనం ఎప్పుడు మనం ప్రారంభించాలంటే నిఘా నిఘా అంటే మానిటరింగ్ మనం ఎప్పటి నుంచి నలభై ఐదు రోజుల నుంచి చేయాలన్నమాట ఏ విధంగా చేస్తామంటే ఈ లంగా కార్చుకున్న బోట్లు పెట్టడం ద్వారా 
లింగాకర్షణ బొట్లు పెట్టినప్పుడు ఎకరానికి కావాలి చొప్పున అవి మొగ పురుగులన్నీ కూడా ఆకర్షించబడి ఆ ట్రాప్ లో పడటం జరుగుతుంది ఇందాక మనం ఈటీఎల్ చూసుకున్నాం అక్కడ ఆర్థిక నష్ట పరిమితి స్థాయి అంటే మూడు రోజులు వరుసగా రోజుకి ఎనిమిది పురుగులు ఒక ట్రాప్ లో పడినట్లయితే మనం ఈ కింద చూపించినటువంటి పురుగు మందులను మనం పిచ్చకారీ చేసుకోవచ్చు రీసెంట్ గా మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కొన్ని పురుగు మందుల్ని ఒక పురుగు మందుల్ని కలుపు మందుల్ని బ్యాన్ చేశారు అనమాట అవి అప్డేట్ చేసిన దాని ప్రకారం కేవలం ప్రొఫెషనల్ ఫాస్ట్ మాత్రమే మనకి వాళ్ళు ఎలా చేయడం జరిగింది ఉపయోగించుకోవడానికి ఇది ఆర్గనో ఫాస్పేట్ కాంపౌండ్ తర్వాత వేప గింజల కషాయము వేప నూనె కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట మొట్టమొదటిగా గులాబీ రంగు పురుగు ఉనికిని మనం ఈ యొక్క లింగాకర్ష బొట్టుల ద్వారా కనుక్కున్నప్పుడు డెబ్బై ఐదు రోజులకి ఒక ఒక స్ప్రే ఇవ్వాలన్నమాట ఏ లేదా బీలే సి అని ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం కేవలం ఇప్పుడు ఐదు శాతం వేప గింజల కషాయం లేదా వేప నూనె కానీ ప్రొఫెనో ఫాస్ట్ మాత్రం మాత్రం మనం ఈ డెబ్బై ఐదు రోజులకు ఒకసారి డెబ్బై ఐదు రోజులకి మనం స్ప్రే చేయాలి ఖచ్చితంగా చేసినప్పుడు ఇవేందంటే గుడ్ గులాబీ రంగు పురుగు యొక్క గుడ్డు మీద పనిచేసి కాంటాక్ట్ గా వాటిని నిర్మూలించడం జరుగుతుంది అనమాట వన్స్ ఆ ఎగ్ నుంచి లార వచ్చి ఆ యొక్క బోల్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం ఎన్ని మూడు పురుగు మందులు కొట్టినా ఉపయోగం లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా రైతులు ఈ లింగాకర్ష బొట్టును నలభై ఐదు రోజులకు పెట్టుకుని డెబ్బై ఐదు రోజులు రోజులకి ఫస్ట్ స్ప్రే ఖచ్చితంగా వేప గింజల కషాయంతో కానీ లేదా ప్రొఫెనో ఫాస్ట్ తో కానీ మనం స్ప్రే చేసుకోవాలి తర్వాత తొంభై రోజులకు ఒకసారి నూట ఐదు రోజులకు ఒకసారి తర్వాత నూట పదిహేను రోజులకు ఒకసారి మనం ఈ నాలుగు స్ప్రేలు ఖచ్చితంగా ఇచ్చుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఎలా చేసిన క్రిమికల్ ప్రొఫెనో ఫాస్ట్ ఒకటి మాత్రమే తర్వాత వేప గింజల కషాయం ఈ రెండు మార్చి మార్చి ఈ మన నాలుగు స్ప్రేస్ ఇచ్చుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క ఎగ్లోడు ఎగ్లోడ్ ఫిరమన్ ట్యాప్స్ ను బట్టి ఎగ్లోడ్ గమనిస్తున్నాము ఆ ఎగ్స్ మీద పనిచేసే మందులు పిసికారి చేస్తున్నాము కాబట్టి ఎగ్స్ తర్వాత ఫస్ట్ ఇన్స్ లార్వే చంపబడి మనకి ఈ గులాబీ రంగు పురుగు కుదిరితే మనం తట్టుకోవచ్చు అనమాట రైతులు కొంతమంది ఈ రసం పీల్చు పురుగుల కోసం సింథటిక్ పై థ్రైడ్స్ ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే నూట నలభై రోజుల తర్వాత మాత్రమే సింథటిక్ పై థ్రైడ్స్ మనం వాడ వాడవలసిందిగా సిఫార్సు చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క ఇమేజ్ ని బట్టి రైతులు ఖచ్చితంగా పెరుమన్ ట్యాప్స్ వాడాలి సిఫార్సు చేయబడిన పురుగు మందులు ఆ మోతాదులోని స్ప్రే చేయడం ద్వారా సరైన సమయంలో ఈ గులాబీ రంగు పురుగు కుదిరితిని మనం తగ్గించవచ్చు తర్వాత కొన్ని యాజమాన్య పద్ధతులు సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులని చూసుకున్నాము పత్తి పోసేసిన తర్వాత చేయాల్సిన పనులు ఏంటంటే మనం నీళ్లు వస్తున్నా సరే ప్రతి పంటని మనం పొడిగించి రాదు తర్వాత పత్తి కోసి కంప్లీట్ అయ్యి పత్తి కోడి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత గొర్రెల్ని మేకలను వదిలి వాటి గ్రేజింగ్ కోసం వదిలివేయాలి అట్లా వదిలివేయడం ద్వారా ప్యూపాలు కానీ లార్వాలు కానీ ఏమన్నా పోసెస్ దశలు ఉన్న ఉన్నట్లయితే అవన్నీ కూడా చంపివేయడం చంపివేయబడడం జరుగుతుంది అట్లాగే రొటోవేటర్ సహాయంతో ఈ యొక్క పత్తి మూడ్లన్నిటిని కూడా మొక్కలుగా చేసి ఆ భూమిలో కలిగి ఉండడం ద్వారా ఈ యొక్క సుప్త వస్తువులు అన్నటువంటి పురుగులు నిర్ నిర్మూలించడమే కాకుండా ఆ పత్తి కార్ల నుంచి వచ్చేటువంటి న్యూట్రియంట్స్ కూడా మన భూమికి అందుతాయి తర్వాత ఫెరమోన్ ట్యాప్స్ ని మనం ఈ గాసి ఫ్లూర్ అనేటువంటి ఫెరమోన్ ట్యాప్స్ ని పత్తి జిన్నింగ్ మిల్స్ దగ్గరలో మనం కొన్ని ఏర్పాటు చేయాలి ఆరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పోసస్ దశ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ తల్లి రెక్కల పురుగులన్నీ కూడా ఆ యొక్క ఫెరమోన్ ట్యాప్స్ పడడం ద్వారా వాటి యొక్క పాపులేషన్ మనం తగ్గించవచ్చు రెండోది ఏంటంటే టైమ్లీ సోయింగ్ సమ్మర్ డి సమ్మర్ వేసవి కాలంలో మనం వేసవి లోదుకు దున్నుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క పోసస్ దశల్ని ఫ్యూపాలను మనం చంపివేయవచ్చు తర్వాత పంటలు అయినప్పుడు కూడా ఫెరమోన్ ట్యాప్స్ ఇన్స్టలేషన్ చేసుకున్నట్లయితే అంటే ఒకరు ఇద్దరు పెట్టుకోవడం కాకుండా కమ్యూనిటీ వైజ్ అంటే ఒక సామూహికంగా ఒకే ఏరియాలో అందరూ ఒకే రోజు పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఏవైతే ఈ అడల్ట్ ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ట్రాప్ అయ్యి వాటిని చంపివేయడం ద్వారా పాపులేషన్ మనం తగ్గించవచ్చు సమయానుకూలంగా మనం సరైన సమయానికి కూడా విత్తుకోవాలి మనం పంట విత్తే ముందు తర్వాత పంట కాలంలో చే చేయవలసినటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులు చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పంట మార్పు అనేది మనం చేయవలసిన అవసరం ఉంది తక్కువ కాలపరిమితి కలిగినటువంటి ఈ యొక్క 
ఈ పత్తి రకాలను మనం విత్తుకోవాలి పత్తి చుట్టూ కూడా ఐదు ఐదు వరుసల్లో నాన్ బీటీ అంటే మామూలు సాదా రకాలని మనం విత్తుకోవాల్సిన అవసరం అవసరం ఉందన్నమాట ఎందుకంటే ఆ యొక్క నిరోధక శక్తిని ఈ మనం నాన్ బీటీ పత్తి చుట్టూ బీటీ పత్తి చుట్టూ విత్తుకున్నట్లయితే నిరోధక శక్తి ఈ డెవలప్మెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఈ గులాబీ రంగు పురుగులో నిరోధక శక్తిని మనం తగ్గించవచ్చు తద్వారా ఈ యొక్క బీటీ టెక్నాలజీ యొక్క టెక్నాలజీ యొక్క ఉపయోగాన్ని మనం ఎక్కువ కాలం రైతులకి అందుబాటులో ఉంచవచ్చు అనమాట అట్లాగే కలుపులు కలుపు యాజమాన్యం కూడా చేపట్టి ఈ పొలం చుట్టూరు ఉండే పుత్తురు పెండ కుమ్మెత్త తర్వాత చిన్న చిన్న కలుపు మొక్కలను కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండాలి కమ్యూనిటీ అప్రోచ్ అంటే సామూహికంగా అందరూ కూడా కలిసి ఎకరానికి వారు చొప్పున ఈ లింగా ఖర్చుగా బట్టలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరంతో ఉన్నది అట్లాగే ఐదు శాతం పేప గింజల కషాయం లేదా ఐదు ఎంఎల్ నీమ్ ఆయిల్ స్ప్రే ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో ఎప్పుడైతే ఈ అడల్స్ వచ్చి ఎగ్లింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాయో అప్పుడు మనం కస్టింగ్ స్ప్రే చేసుకోవాలి దీంతోపాటుగా ట్రైకోగ్రామా రిలీజ్ అంటే ట్రైకోగ్రామ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక మంచి పరా బయలాజికల్ కంట్రోల్ ఏజెంట్ అనమాట మిత్రపురుగ్ అనమాట ఇవి ఇవి ఏంటంటే ఇవి చిన్న సైజులో ఉంటుంది తూనేకి లాగా ఇవేం చేస్తాయంటే ఈ యొక్క లద్దిపురు యొక్క గుడ్లని ఆశించి వాటిని చంపేయడం జరుగుతుంది హలో ఎవరండి ఈ యొక్క జీవన ఇంతర కారకాలైనటువంటి ట్రైకోగ్రామా జపానిక ఈ యొక్క వీటిని ట్రైకో కార్డ్స్ రూపంలో మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి మనకు మన దగ్గర గుంటూరు జిల్లా కృష్ణా జిల్లాలో అయితే మనకి ఉయ్యూర్ షుగర్ కేన్ ఫ్యాక్టరీలో మనకి ఈ లభ్యత అనేది ఉన్నది వాటిని ఉపయోగించి ఒక త్రీ టైమ్స్ మనం సిక్స్టీ థౌజండ్ ఫర్ యాకర్ అంటే కార్డ్స్ రూపంలో అవైలబుల్ ఉండేవి అవి అవి మనం రైతులకి అవగాహన కల్పించి వాళ్ళు వాడేటట్టు చేయాలన్నమాట తర్వాత ప్రొఫెషనల్ కాస్ట్ టూ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత మాత్రమే ఒక సింథటిక్ ఫైర్ థ్రెడ్స్ ఒక అవసరం ఉంటే స్ప్రే చేయాలి ఈ విధంగా ఉంటాయి ట్రైకో కార్డ్స్ అనేవి మనకి వన్ సిసీ కార్డ్స్ అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి వాటిని చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసి ఆకు యొక్క అడుగు భాగంలో మనం పిన్ చేయడం పిన్ చేయాల్సిన ఉంటాయి చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే సూర్యరశ్ నుంచి అట్లాగే బాడ్స్ నుంచి తర్వాత ఎప్పుడైనా ఒక వారం తర్వాత స్ప్రే చేస్తే ఆ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ నుంచి ఈ యొక్క వీటిలో ఉన్నటువంటి మిత్ర పురుగులు చనిపోకుండా మనం కాపాడవచ్చు ఈవినింగ్ టైంలో కానీ మార్నింగ్ టైంలో కానీ ఆకు పడుగు భాగంలో మనం పిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వన్ సిసి వన్ సిసి ట్రైకో పార్ట్స్ని ఏదైనా బిట్స్గా చేసుకుని ఇది మేము దగ్గర ఉన్నటువంటి మా అడాప్టెడ్ విలేజెస్లో మేము ఇవి వీటి ప్రమోట్ చేయడం అట్లాగే రైతులకు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అట్లాగే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కూడా ఎందుకంటే ఈ ట్రైబో కార్డ్స్ లో ఉన్నటువంటి పరాణ జీవులు ఒకసారి రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అవి వాతావరణంలో ఉండి ఎక్కడైతే లద్దు పురుగు గుడ్లు కానీ లేకపోతే గులాబీ రంగు పురుగు గుడ్లు కానీ ఉన్నాయో వాటిని ఆహారంగా తీసుకుని చంపేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇట్లాంటి మిత్ర పురుగుల్ని మనం ఇనండేటివ్ రిలీజ్ అంటారు ఇట్లా రిలీజ్ చేయడం ద్వారా మనం వాటి యొక్క సంతతిని పెంచుకోవచ్చు చివరిగా మన ఆర్ఐఆర్ఎస్ లాంగ్వార్ ఇచ్చినటువంటి యొక్క సూచనల మేరకు కొన్ని పాయింట్స్ కేవలం పది పాయింట్స్ టేక్ హోమ్ మెసేజ్ లాగా మనం చూసుకున్నట్లయితే మొదటిగా వేసవిలో లోతైన దుక్కుల ద్వారా పురుగు కోశ సుదశ నిర్మూలించాలి రెండవది స్వల్ప లేదా మధ్యకాల ప్రతి రకాలను మనం వినియోగించుకోవాలి మూడోది వచ్చి నాన్ బీటీ పత్తిని మన పంట చుట్టూ విత్తుకోవడం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన పని నాలుగోది లింగాకర్షణ పట్టుల ద్వారా పురుగు ఉదిరితిని అంచనా వేయడం ఐదోది వచ్చి నష్టపరిమితి స్థాయిని అనుసరించి సిఫార్సు చేసిన పురుగు మందులను వాడాలి కొత్త కెమికల్స్ అని చెప్పి అంటే వేరే రసం పిలిచే పురుగు మందుల్ని ఈ గులాబీ రంగు పురుగు మందు నివారణకి వాడకూడదు అలాగే పురుగు తెగుల మందులు పోషకాలు విరివిగా వాడి మొక్క ఏపుగా పెరిగి పెరిగేటట్లు చేయకుండా జాగ్రత్త వహించాలి పంట చివరి దశలో ఎరువులు నీరు ఇచ్చి పంట కాలాన్ని పొడిగించరాదు ప్రతి దశ పూర్తయిన వెంటనే పొలంలో పశువులను మేయ మేయాలి ప్రతి పంట పూర్తయిన వెంటనే ప్రతి కట్ట లేదా 
యొక్క మూలాలను తొలగించి నాశనం చేయాలి లేదా ఇన్కార్పొరేట్ చే ఈ మధ్యకాలంలో స్టెటర్స్ అని వచ్చినాయి కాటన్ స్టెటర్స్ అని అవి ఎకరానికి రెండు వేల అంత తీసుకుంటారు అవి తీసుకుని ఇమిడియట్గా మనం ప్రతి కోవిడ్ అయిపోగానే అవి మొక్కలుగా చేసేస్తాయి కాబట్టి పొలంలో ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం వర్షాలు పని అంటే పొటాస్ అయినా జల్లుగా ఉంటే ఇమీడియట్గా కుళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది పత్తి మిల్లుల్లో గ్రేడింగ్ చేసి ఏరి వేసిన గుడ్డి పత్తిని నాశనం చేయాలి ఈ విధంగా కొన్ని పాయింట్స్ టేక్ హోమ్ పాయింట్స్ లాగా ఇవి గుర్తు పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ గులాబీ రంగు పురుగుని సకాలంలో మనం నిర్మూలించుకుని మంచి దిగు పనులు పొందవచ్చు క్రిమిన్ ట్యాప్స్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక్కొక్క అడల్ట్ వచ్చి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ అంటే నాలుగు వందల గుడ్లు పెడుతుంది మనకి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల మూడు వేల అడల్ట్స్ని మనం క్యాచ్ చేయడం జరిగింది మా యొక్క ఫీల్డ్లో మేము ఫెర్మన్ ట్యాప్స్ పెట్టి కలెక్ట్ చేసి చూసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ చాలా వేలల్లో మనకి ఈ యొక్క లతిపూర్ గులాబీ రంగు పురుగు అడల్ట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి అంత ఎగ్ ప్రొడక్షన్ ఎగ్ అంటే ఎగ్ లోడ్ మనం తగ్గించి తగ్గించగలిగే అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని ఈ కొన్ని యూజ్ఫుల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఈ గులాబీ రంగు పురుగు తర్వాత ఐపీఎం ఐపీఎం ప్యాకేజెస్ మనకు కొన్ని అవైలబిలిటీ ఉంటాయి మన దగ్గరలో ఉన్నటువంటి యాంగ్రి యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఆర్ఐఆర్ఎస్ లా ఫారం లో కూడా మనకి కొన్ని సమాచారాన్ని మనకి ప్రతి మీద మనకి సలహాలు సలహాలు పొందవచ్చు మనం అట్లాగే ఎన్ఐబిహెచ్ హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఐపీఎం ప్యాకేజెస్ కూడా వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు ప్రతి పంటగా అంటే నాట్ ఓన్లీ కాటన్ మన దేశంలో పండించే మెజారిటీ క్రాప్స్ కి వాళ్ళు ఐపీఎం ప్యాకేజెస్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ లో మనకి అందుబాటులో ఉంటాయి ఇవి అట్లాగే ఎన్సిఐపిఎం అంటే నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఇంటిగ్రేట్ బెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ న్యూఢిల్లీలో ఈ సంస్థ ఉన్నది వీళ్ళు కూడా కొన్ని రిసోర్స్ కొన్ని రిసోర్సెస్ ని వాళ్ళు వెబ్సైట్ లో ఉంచడం జరిగింది తర్వాత కాట సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాటన్ రీసెర్చ్ ఇది నాగపూర్ నాగపూర్ లో ఉన్నటువంటి ఐసిఆర్ సంస్థ వీరు కూడా కాటన్ పై పరిశోధన చేస్తూ ఉంటారు కొత్త టెక్నాలజీస్ అవన్నీ కూడా రైతులకి అందుబాటులో బీటీ టెక్నాలజీస్ అని తర్వాత అన్ని ఇన్సెక్ట్ పెస్ట్ గురించి డిసీజ్ గురించి బీటీ టాక్సిన్స్ గురించి తర్వాత వీటన్నిటి కూడా రీసెర్చ్ చేయడం దీని కొలాబరేషన్ విత్ ఆల్ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ చేస్తూ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది టెక్నాలజ్మెంట్ ఫర్ ఫర్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పింక్ పోర్గా వి ఎక్నాలజ్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్ఏఆర్ఎస్ లాంగ్ ఫామ్ యాంగ్రూ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్కడ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ క్లోజ్ అయిపోయింది పన్నెండు గంటలు హలో సార్ అనిల్ కుమార్ గారు
ఇంట్రడక్షన్ ముందు వరకు చెప్పమంటారు అండి ఓకే టైటిల్ గా నుంచి ఇంట్రడక్షన్ వరకు కంటిన్యూ చేసేమంటారా కనిపిస్తుందండి నా ఓకే ఓకే ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో పండించే ప్రధానమైనటువంటి వాణిజ్య పంట ప్రతి ఇది సుమారు ఆరు లక్షలు హెక్టేర్స్ లో పండించబడుతూ పంతొమ్మిది లక్షల బేర్ల ఉత్పత్తిని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది మన రాష్ట్రంలో చూసుకున్నట్లయితే కృష్ణ గుంటూరు కర్నూలు ప్రకాశం అనంతపూర్ జిల్లాల్లో ఎక్కువగా ఈ ప్రతి పంటను సాగు చేయడం గమనించవచ్చు కాటన్ బీటీ కాటన్ రాకముందు ఈ యొక్క గులాబ్రం పురుగు వల్ల సుమారు తొంభై శాతం వరకు నష్టాన్ని మనం గమనించా ఎప్పుడైతే రెండు వేల రెండు సంవత్సరంలో బీటీ కాటన్ని మన మన భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందో అప్పటి నుంచి కూడా ఈ యొక్క గులాబ్రం పురుగు యొక్క ఉధృతిని చాలా గణనీయంగా తగ్గించడం జరిగింది అయితే రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో గుజరాత్ రాష్ట్రంలో మొదటిసారిగా ఈ యొక్క బోల్గాట్ వన్ కాటన్లో ఈ యొక్క పింక్ బోల్ వాన్ ఉద్రి ఉనికిని అంటే ఇన్సిడెన్స్ ని గమనించడం జరిగింది అట్లాగే రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో కూడా ఈ గుజరాత్ రాష్ట్రంలోనే బోల్గాట్ టూ కాటన్ లో కూడా ఈ యొక్క గులాబ్ రంగ్ పురుగు ఉద్రిత ఉనికినే గమనించడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల్లో గుజరాత్ లోనే కాకుండా మహారాష్ట్ర కర్ణాటక తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పండించే బోల్గాట్ టూ కాటన్ లో కూడా ఈ యొక్క గులాబీ రంగు పురుగు ఉద్రితిని గమనించడం జరిగింది అయితే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో బోల్గాట్ టూ కాటన్ లో తీవ్రమైనటువంటి నష్టాన్ని ఈ యొక్క గులాబీ రంగు పురుగు కలగజేయడం జరిగింది అదే ముఖ్య ముందుగా చూసుకుంటే బీటి టాక్సిన్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈ జన్యువుల్ని బీటి టాక్సిన్ జన్యు జీన్స్ ని మన యొక్క ప్రతి ప్రతిలో పంట సీట్ లో చొప్పించడం ద్వారా ఆ యొక్క ప్రతి మొక్క అంతా కూడా ఈ యొక్క టాక్సిన్ బీటి టాక్సిన్ ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ లెడ్ బుర్గ్ కానీ ఈ యొక్క పింకోల్ వామ్స్ కానీ ఆకుని తిన్నట్లయితే వాటి వాటి పొట్టలోకి యొక్క టాక్సిన్స్ ప్రవేశించినప్పుడు అవి అక్కడ ఉండే పిహెచ్ వల్ల ఇవి టాక్సిన్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఆ యొక్క మిడ్గట్ ఎత్తిలి అంటారు అంటే పొట్ట యొక్క పొట్ట భాగంలో ఒక అయాన్ ఇంబ్యాలెన్స్ జరిగి ఆ ఫీడింగ్ సెసేషన్ అంటే అవి తినలేవు ఆహారం తినలేక చనిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఎందుకు మరి ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఉధృతి ఈ గులాబీ రంగు పురుగు యొక్క ఉధృతి ఎందుకు ఇంత ఎక్కువగా ఉంది ఉందని చూస్తే చూసినట్లయితే ఈ యొక్క గులాబీ రంగు పురుగు నిరోధక శక్తిని పెంచుకుంది అనమాట ఈ యొక్క బీ మనం ఉపయోగించినటువంటి బీటీ టాక్సిన్ కి నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ద్వారా ఈ పంటకి నష్టం తీవ్రంగా వాటిల్లింది అది అదే కాకుండా మనం విచక్షణ రహితంగా వాడేటువంటి పురుగు మందులు ఎరువుల వల్ల కూడా ఈ యొక్క ఉధృతి అనేది పెరిగింది అనమాట 
ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ పురుగు బోల్ లోపల నుండి తినడం వల్ల మనం కంట్రోల్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టమైన పరిస్థితి మరి మనకు ప్రాబ్లం అర్థమైనప్పుడు ఏ విధంగా మనం పరిష్కరించాలి ఈ యొక్క పురుగు యొక్క ఉధృతిని లేదా కలిగించే నష్టాన్ని అని చూసుకున్నట్లయితే సామూహిక అప్రోచ్ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ద్వారా మనం ఈ యొక్క పురుగు యొక్క ఉధృతిని తగ్గించుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మన ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ని తగ్గించుకోవచ్చు తద్వారా హైయర్ అటెంప్ట్స్ అంటే మంచి దిగుబడిని కూడా పొందవచ్చు అనమాట కేవలం రసాయనిక మందులే కాకుండా మనం చేసేటువంటి వ్యవస్ కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ తర్వాత సాగు విధానాలు మార్చుకోవడం ద్వారా కొన్ని యాంత్రిక పద్ధతుల ద్వారా జీవ నియంత్రణ కారకాల ద్వారా మనం ఈ యొక్క పురుగుని ఉధృతిని తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా మనం కొంత అవగాహన అనేటువంటిది ఈ పురుగు యొక్క జీవిత దశ గురించి అట్లాగే మన పంట గ్రోత్ స్టేజెస్ అంటారు అంటే పంట యొక్క దశల గురించి మనకి అవసరం ఉంది ఎంతైనా సరే మనం పింక్ బోల్ బాగా చూసుకున్నట్టే వీటిలో నాలుగు దశలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే తల్లి పురుగు దశ రెండోది గ్రూటి దశ మూడోది లారవ దశ నాలుగోది పీపా దశ అలాగే పంటలో కూడా సాకి దశ అని ప్రత్యుత్పత్తి దశ అని తర్వాత కాయ ఏర్పడే దశ కాయ పక్వానికి వచ్చే దశ పగిలే దశ అని పత్తిలో కూడా దశలు ఉన్నాయి ఈ దశను బట్టి మనం ఏ స్టేజ్లో మన యొక్క నివారణ పద్ధతులు యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించాలి అనేటువంటిది మనం చూసుకుందాం తర్వాత ఎకనామిక్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ అంటారంటే ఆర్థిక నష్ట పరిమితి స్థాయి అంటారు ఈ మన మన పొలంలో ఈ ఎంతవరకు డ్యామేజ్ నష్ట పరిమితి ఎంతవరకు ఈ సిమ్టమ్స్ కానీ లేదంటే ఈ యొక్క గులాబీ రంగు పురుగు అడర్స్ ఎంతవరకు ఉంటే మనకి ఆర్థికంగా నష్టం జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం చూసుకుందాం ఇక్కడ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే జీవిత దశలు ఈ గులాబీ రంగు పురుగు యొక్క జీవిత దశలు చూసుకున్నట్లయితే ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా తల్లి తల్లి పురుగులు ఉంటాయి ఆడమ్మగ తల్లి పురుగులు రెక్కల పురుగులు అంటారు సాధారణంగా అవి దాని దాని ద్వారా అవి గుడ్లు పెట్టడం జరుగుతుంది తర్వాత గుడ్ల నుంచి వచ్చేటటువంటి ఈ లార్వ దశ ఉంటుంది తర్వాత అవి లార్వ నుంచి పీపాగా మారుతాయి అనమాట ఈ తల్లి పురుగులు వచ్చేటప్పటికి ఇరవై నుంచి యాభై రోజులు వాటి యొక్క జీవితకాలం ఉంటుంది గుడ్ దశ వచ్చేటప్పటికి మూడు నుంచి ఏడు రోజులు ఉంటుంది లార్వ దశ వచ్చేటప్పటికి నాలుగు స్టేజెస్లో ఉంటుంది రెండు వారాల్లో అది కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట పీపా వచ్చేటప్పటికి ఎనిమిది నుంచి పదమూడు రోజుల్లో వాటి యొక్క జీవిత వాటి దశలను కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది పోసస్ దశ లేదా పీపా దశలో సుత్త వస్తుకి వెళ్ళేటటువంటి ప్రత్యేక లక్షణం ఈ యొక్క గులాబీ రంగు పురుగు ఉన్నది ఒక సుమారు ఒక సంవత్సరం పాటు అవి సుత్త వస్తుల నుండి ఎప్పుడైతే ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ వర్షాలు వస్తాయో లేదా పంట అవైలబుల్గా ఉంటుందో అప్పుడు అవి ఎమర్జ్ అయ్యి అడల్ట్ ఎమర్జ్ అయ్యే అవకాశం వాటికి ఉంటుంది అనమాట ఎకనామిక్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఈటీఎల్స్ అంటాము మూడు రోజులు కనుక కంటిన్యూస్గా మనం పెట్టిన పెరుమన్ ట్యాప్స్లో పర్ డేకి ఎనిమిది గురువులు పడినట్లయితే మనం మనం సిఫర్ చేసినటువంటి ఈ ప్రొఫినో ఫాస్ మందులు మనం పిచ్చిగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లాగే ఒక గుడ్ పువ్వు కనుక పది పువ్వులు చూసి మనం మన ఓపెన్ చెక్ చేస్తే వాటిలో ఒక పువ్వు గుడ్ పువ్వు కనిపించినట్ల కనిపించినా సరే ఇరవై యొక్క ఇరవై బోల్స్ తీసుకుని అంటే యొక్క పత్తికాయలు తీసుకుని వాటిని ఓపెన్ చేసి చూస్తే రెండు కనుక మనకి ఈ గుల రెండు పురుగులు వాటిలో కనిపించినట్లయితే మనం రికమెండ్ చేసిన ప్రొఫినో ఫాస్ లేదా ఈ వేప గింజల కషాయాన్ని మనం ప్రొఫినో ఫాస్ అయితే టూ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ వేప గింజల కషాయం మనం స్ప్రే చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఏమన్నా సరిపోతుంది అక్కడ నుంచి వచ్చినట్టు ఉంది ప్రోత్సాహం అంటే ఓకేనండి